uh, expect all the young minds over there that uh, learning, unlearning and relearning. So this program may help all of us. We are going to get two weeks of holidays. So it may enlighten us, not just with the mathematics, but it may enlighten us with that concept that anytime when we go for the term holidays, we never come back with the you know, same mind. So may this session help all of us, all the learners here, uh, for the same spirit. So we thank, because after that the session will be taken by him, uh, we all of us thank uh, Mr. Raj Gopalji to spend his valuable time and research and all. So we also thank the personally management of Vijay High School because uh, from the last 18 years I know this school, they never say we will see. So they are called the host specialist. No good program is uh, not being uh, postponed or cancelled in this premises. I would like to uh, appreciate the uh, great heart and goodness. Uh, I pray God that the children of this institution, as usually, like every time, uh, get great learning and uh, get good name to the institution. I wish all the entire management and the team also continue the same spirit to uh, initiate and support all the uh, good cause uh, events or programs. Thank you so much and wish all of us all the best. Thank you. Have a good before the projector comes on, I would like to thank uh, the Capra Mandal Recognized Schools Management Association for giving this beautiful opportunity and bringing all of you together today to listen to a few things about mathematics. It's a different approach to mathematics, a different way of looking at mathematics. And uh, I would especially like to thank Ramiridi Garu who has taken all the trouble to coordinate everything and uh, made this possible. So this session uh, is in two parts. In the first part, I'll be telling you about the mathematics that I'm talking about. And uh, in the second part, actually, we'll play a little game uh, based on Vedic mathematics. So uh, presence of children makes it all the more interesting <laughs> uh, so that uh, uh, okay, so before that starts, I want to do a little exercise. Can one of you tell me a three-digit number uh, where all the three digits are different? You understand that, na? Any three-digit number, but all the three digits should be different. Okay? Uh, somebody has said that. I mean, do I have a chalk piece or something to write on this? Oh, sorry. Okay, great. Thank you. Uh, one more number. Some from the boys. Uh, uh, three, six, nine. Nine. Very good. You uh, see, uh, okay, I think I'll write this. You have given me these three numbers. Now I am going to do two numbers. So, total five numbers. As soon as I write these two numbers, I'll say start and let us start adding them, okay? And we'll see who adds it fast, okay? Right. I have done the calculation, this is the sum. Uh, total. Please check. Is that correct? It is correct? Oh, great. <laughs> Let me tell you one thing. I am no good at mathematics. I can't add very fast. But there is a little trick that I have used. So now I will explain you that trick. Okay? <laughs> now, this number you have given me. All right? This number also you have given me. 
I wrote this number and this number, and the trick is in writing these numbers. Now, see, 8 plus 1 is? Then 6 plus 3 is? 4 plus 5 is? That means when you add these two numbers, you will get 9, 9, 9. Is that correct? Yes. Now, take this number and this number. 7 plus 2? 2 plus 7 is 9. 0 plus 9 is 9. Now, each of them is 1 less than 1,000, isn't it? 1,000 minus 1. So, total will be 2,000 minus 2. Okay? Now, I have to add this number still. So, I added it to 2,000, 2,369, and I subtracted 2, 2,000. This presentation by Swiss on Vegam. We call it Vegam. It stands for Vedaganitam, the amazing mathematics. Okay? Next. Uh, sir, uh, can somebody can be there, Ramana Raghur, can you advance just one time? Huh? Average just one Please. Okay. Right. So, already some introduction has been given to me, uh, given about me. Uh, but I'll quickly go through a few things. My name is Raj Gopal Rao. I did my MSc Tech in Geophysics from Andhra University. And I worked as an Executive Director in ONGC and retired in 2010. And uh, I am now uh, you know, teaching Vedic mathematics to children like you in schools and online and all that. And uh, I did one project called ONGC Project Saraswati when I was in ONGC. You all might have heard that there are three great rivers in India, Ganga, Yamuna, Saraswati. But where is Saraswati? Nobody sees it because Saraswati has like vanished. Where is it gone? Nobody knows. Of course, there are mythological stories about it, but the real geological reason is that it used to flow from Kailash Mansarovar down and come into India, into Himachal, and then into Haryana, and then into um, in, uh, this uh, Rajasthan, and then further down into Gujarat, and then go and meet the Arabian Sea in Rana of Kutch. But later, it vanished. So we did some scientific surveys, particularly using satellite images and all that. The ancient path of the Vedic River Saraswati was found. But in between, what happened is there were earthquakes and movements of earth in the Himalayas. And because of that, the main tributaries for Saraswati were Yamuna and Sutlej. They used to meet Yamuna, I mean, this Saraswati, and Saraswati was a mighty river. In fact, in our ancient uh, uh, literature, Vedas and others, Ganga is a secondary river. Saraswati is the most important river. So, there are more than 265 references to Saraswati in Rigveda, while as Ganga is mentioned only three times. And this great river, because of these movements, what happened? Yamuna turned east and started coming towards Delhi. I mean, uh, it went and ultimately met Ganga in yeah, Prayag, huh? Allahabad. And there is the Triveni Sangam. So if you go to Prayag, even today, they will show, say there are three rivers. They will show you Ganga and Yamuna. They are seen on the surface. Ganga is muddy waters, uh, somewhat like, you know, this one, uh, biscuit color type of thing. Yamuna is uh, uh, more or less uh, clear waters. So darkish black color. Hmm? And the uh, pandas there will take you there. At the Sangam, they will show you inside Yamuna, there is a white streak that is flowing. And they say this is Antarvahini Saraswati. So Ganga, Yamuna, and Saraswati are meeting there. But physically, Saraswati, actually, Yamuna, which was meeting Saraswati, has carried those waters to Prayag. So Yamuna and Saraswati together have travelled to Prayag. This is the Triveni Sangam. There are stories. But we will see them, if time permits, I will tell you at the end of the session. Uh, but uh, uh, I did that project where we surveyed, um, in scientific surveys we carried out in Haryana and Gujarat, and I mean uh, in Rajasthan and Gujarat. And ultimately we drilled a well in the deserts of Rajasthan, now near Jaisalmer, which is a desert. And there we drilled very deep, more than half a kilometer. 
normally for ground water you don't drill that deep so there we got prolific amount of water 76000 liters per hour was flowing out of that well and uh, later we did uh, i mean some testing and laboratory testing and all that and found that these are very ancient waters so it's like river Sir- river saraswati still flowing underground through various channels and now the project is going on uh, to find these channels and tap that water so that the desert can become green again and uh, uh, like that there are a few other things uh, but mainly after retirement i started uh, you know concentrating on vedic mathematics and teaching them in the schools for the last 5 years we have been conducting uh, these uh, courses in schools and uh, you know in online courses uh, more than uh, 3000 students have attended these courses and uh, many teachers in fact one of our star teachers is here <laughs> parimala and uh, we are continuing this more than 200 teachers have been trained and uh, they have attended examination they got the certificates more than 3000 students have attended the course attended the exam and got the certificates and uh, things like that next please next slide sir okay good white ones in which there are three small squares there and all this about this squares uh, i will ask you some questions okay next question 1 divide the white area in square a into two equal parts this is square a this is the white area you divide it into two equal parts how will you do that you draw a draw a diagonal from the apex of that small square to the corner of this square okay easy then you get two equal parts okay next divide the white area in square a uh, into two equal that's what next that is the answer divide the white area in square b into three equal parts that is also is yes i think you got it right you extend this line up and that line to the left and you will get three white squares of the equal area now comes the third one divide the white area in square c into four equal pieces right then that we mix only three four we want that is same thing as b no no okay uh for want of time otherwise we would have done the exercises and seen i will quickly tell you the answer you will know it's not very difficult okay that is what we do now we have already made three squares what we do is take out equal squares from each one of them at the center we have drawn those three squares isn't it and so what happens the remaining part is one, three squares in each one of them plus these three squares total it will be four squares yeah four parts now comes the tough question yes next be ready good next ha ah. divide the white area in square d into seven equal parts seven equal parts i know lot of people have lots of ideas on how to do it i mean there are number of ways of doing it and things like that but again uh for want of time i am doing it quickly huh? and uh, if any of you have got that idea before itself uh, you are a champion <laughs> next please king get difficult and more difficult and all that so you thought the last one should be the most difficult so you never thought of easy answers you thought only about difficult answers next please next so what do we learn from this number 1 most of the times our minds get conditioned so much by the circumstances that we cannot see the obvious it's so simple i mean all of us know this but we can't see it because our mind is thinking unnecessary complications next when we go to a specialist doctor supposing మనకి ఇచ్చిన తలనొప్పి వచ్చింది ఇవి అంటే గాంధీ అని తెలిసిపోయిందా లేదా ఏం చేత అది ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాన్ వాజ్ హిస్ సింప్లిసిటీ 
ఆయన సింపుల్ సిటీని అంత సింపుల్గా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనమాట అది సో వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ షుడ్ బీ టు బి సింపుల్ కాంప్లికేషన్స్లో పడకుండా సింపుల్గా ఉండాలి దేనైనా సింపుల్గా తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ గివెన్ కామెంట్స్ అబౌట్ దిస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఐ హ్యాడ్ నెవర్ సీన్ మ్యాథ్ లైక్ దిస్ బిఫోర్ మై హోల్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ లెర్నింగ్ మ్యాథ్ అండ్ టీచింగ్ మ్యాథ్ టు మై కిడ్స్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ వేదిక్ మ్యాథ్ ఈజ్ ఏ కంప్లీట్ మ్యాథ్ సిస్టమ్ దట్ టీచర్స్ అస్ టు ఫైండ్ ప్యాటర్న్స్ సింప్లిఫై దట్ ఈస్ ది మెయిన్ థింగ్ ఇట్ సింప్లిఫైస్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి కూడా పెద్దవి డిఫికల్ట్ ఉండవు ఒకసారి వేదిక్ మ్యాథ్స్లోకి వచ్చాక అన్నీ సింపులే అండ్ మేక్ ఇట్ ఫన్ ఇదొకటి ఇంపార్టెంట్ మెయిన్గా రెండు విషయాలు ఒకటి ఏంటంటే మ్యాథమెటిక్స్లో మనము యాజ్ వీ గో అప్ అండ్ అప్ ఇట్ బికమ్స్ డిఫికల్ట్ అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ ఉన్నది అందుచేతని మ్యాథమెటిక్స్ అంటే చిన్నప్పుడే భయం అందరికీ అది ఒక్కడే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా మ్యాథమెటిక్స్ టీచింగ్ చాలా సీరియస్గా జరుగుతుంది కదా అండ్ మ్యాథమెటిక్స్లో రెండు ఆల్టర్నేటివ్స్ అని లేవు ఇప్పుడు టూ ఇంటూ టూ అన్నామంటే నీ ఓన్ ఆన్సర్ ఏదో నువ్వు నువ్వు చెప్పగలవా ఒకటే ఆన్సర్ కదా అది పిహెచ్డి అయినా అవడైనా సరే అదే ఆన్సర్ చెప్పాలి కదా అలాగే ఒక మ్యా మల్టిప్లికేషన్ చేయాలంటే ఒకటే పద్ధతి కదా ఎప్పుడు చేసిన ఇప్పుడు పిహెచ్డి అతను చేయమన్నా అదే మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాడు ఓన్లీ మే డూ ఇట్ ఫాస్టర్ కొంచెం అనుభవం ఉండడం చేత తొందరగా చేయొచ్చు కానీ ఐదో క్లాస్ పిల్లడు అలాగే చేస్తాడు వాళ్ళు అలాగే చేస్తాడు కానీ వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ అలా కాదు వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఒక మల్టిప్లికేషన్ చేయదలుచుకుంటే మనకి ఒక డజన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఆ చేతని ఎవరికి నచ్చినది వాడు వాడుకోవచ్చు అంతేకాదు ఇది మనకు ఒక ఇంకో ఉత్సాహం ఏమిస్తుంది మన ఓన్ మెథడ్ కూడా మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళదే చేయాలనేది లేదు ఈ పన్నెండు మెథడ్లు నేర్చుకున్న తర్వాత చూసిన తర్వాత ఓహో ఇలా కూడా చూడవచ్చు ఇలా కూడా చేయొచ్చు ఆ నెంబర్లో ప్యాటర్న్ ఉంటుంది అది చూస్తే అది చేయడం చాలా సింపుల్ అయిపోతుంది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు అదొకటి రెండోది ఏంటంటే వేదిక్ మ్యాథ్స్కి మిగతా మ్యాథ్స్ సిస్టమ్స్కి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది అనుకోండి దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ ఫాస్ట్ అర్థమెటిక్ క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్ యూజింగ్ ఏ ఐ మీన్ ఎన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కొంతకాలం బాగా ప్రాక్టీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లేకుండా కూడా చేయొచ్చు మనసులో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఊహించుకుని ఆ బీట్స్ ఇట్లా 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 కదిపి అది చేయొచ్చు కానీ బియాండ్ దట్ ఇట్ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ క్యాన్ అబకస్ డూ ఆల్జిబ్రా క్యాన్ అబకస్ డూ క్యాలిక్యులస్ కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ ఏం చేయలేదు కదా కానీ వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇస్ అ టోటల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ చేతని ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ అనదర్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ మ్యాథమెటిక్స్ అందులో ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు చెప్పాను కదా మల్టిప్లికేషన్ ఉందంటే అందరూ ఒకటే మెథడ్ పడతారని కానీ వేదిక్ మ్యాథ్స్లో ఇన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయని అలాగా ప్రతిదానికి కూడా ఒక డిఫరెంట్ అప్రోచ్ టు ది ప్రాబ్లం దాన్ని మామూలుగా కాకుండా వేరే రకంగా చూడగలగటం అనేటువంటిది మనం బేసిక్గా నేర్చుకునేది అందుకనే వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఎవరికైనా మెథడ్ రాకపోతే నేను బాధపడకండి అంటాను మీ మెథడ్ మీరే డెవలప్ చేసుకుంటారు మీకు అలవాటు అయిపోతుంది మీకు తెలిసిపోతుంది ఎట్లా మనం డిఫరెంట్గా అప్రోచ్ చేయొచ్చు ఎట్లా దీన్ని ఈజీ చేయొచ్చు అనేటువంటి విషయం అర్థమైపోతుంది సో డోంట్ ట్రై టు బై హార్ట్ ది మెథడ్ అదే నెక్స్ట్ అందులో మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుందా అని చాలామందికి అనుమానం వస్తుంది సో దానికి సింపుల్గా నేను మీకు చెప్తున్నాను ఎందుకు వేదిక వేదాల్లో మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చింది అనేటువంటిది సో వేదాస్ ఇన్ని అంతే కదా రిగ్ యజుర్ సామ అధర్ వేదాలు ఉన్నాయి ఈ వేదాలకి ఆరు అంగాలు ఉన్నాయి వేదాంగాలు అంటారు అనమాట వీటిని ఇవి వేదాలని ఇప్పుడు వేదాలు అనేటువంటి అతి పురాతనమైనటువంటి సెవెన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఆర్ బిఫోర్ రాయటం ఎప్పుడు లేదు ఓరల్గానే చెప్పారు ఓరల్గానే నేర్చుకున్నారు అంటే వాళ్ళకి రాయటం రాదని కాదు అప్పటికే లిపి డెవలప్ అయ్యి ఉంది బ్రాహ్మీ లిపి ఉంది కానీ దీన్ని రాయకూడదని ఇది కేవలం శృతి వలన నేర్చుకోవాల్సింది అందుకే దాన్ని శృతి అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే మీరు కాగితం మీద ఒక పదం రాస్తే దాన్ని వంద రకాలుగా పలుకుతారు ఓ ఇంగ్లీష్ వాడికి మనం అదే స్పెల్లింగ్ రాసిస్తే వాడు మన పేర్లని ఎలాగ వాడు డిస్టార్డ్ చేసి పలుకుతారు అట్లాగా ఇచ్చి కాగితం మీద రాసినటువంటి దాన్ని పలికే పద్ధతి మారిపోవచ్చు ప్రదేశాన్ని నుంచి ప్రదేశానికి కానీ నోటితో చెప్పి గురువు ఆ ఉచ్చారణ అంతటిని సరి చేసి 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 నేర్పిస్తాడు అంచేతని ఉచ్చారణలో ఏమి భేదం ఉండదు అందుకు వాళ్ళు దాన్ని ఓవరాల్గా నేర్పించాలన్నారు అలాగే దీంట్లో ఉన్న రహస్యాలన్నీ కూడా క్రమేప
एट अभी हाँ अभी अमिन अंदर लो ज्योतिष अमिन छंदस व्याकरणों निरुक्ति शिक्षा एंड कल्पा इंदर लो नहीं कल्पन लो मूड भागल लेदो नालग भागल अगर टी एंड टेंटेस रोत सूत्रा लंटा रू ये मना यज्ञ कर्म लव भी छेड़ा निकमन को छेड़ टेंटेस सूत्रा लंटा मटा रेंडो दी ग्रहीय सूत्रा लंटा रू ये मना इंक्लोजेस कुने पन वन्टा ये और तरवात नहीं इंक्लोजेस कुने पूजलु वीटन एंड की पन को छेड़ स्रोत सूत्रा लंटा तरवात दी एमो धर्म सूत्रा लंटा रू अंटे मना लाइफ में मना यलाग गड़पाली � हाँ ये नहीं बोल पाटू कुटने हाँ आई थे ये धर्म सूत्र आले मो मानन लाइफ में मीनिंगफुल गा चक्का गा गड़ पड़ाने की आवश्यकता है नेट वन्टे धर्माल नेर पिच्चे सूत्र आले आखरी वाट ने मो सुल्बा सूत्र आलो अंटर सुल्बा अंटे ताड़ पूरा कालों लो ये अग्निवेदिकलो अग्नि कुंडा लो अभी चेष्टन पड़ो वाट की कावड़ से लेकर लंच निकलो को दारा नोपियों की चीज़ ऐसी वर्बू में दारा नोपिटे दांत तोटे सर्किल्स गेटों को दांत तो स्क्वायर चार चेटों इट्वेंटी वन निकलो जरिये एवं वाटा आ दारा ने सुल्बा उन्टा रो अंधकनी सुल्बा उपयोग की चीज़ वटने सुल्बा सूत्रालो अंदर मटा ये सुल्बा सूत्रालो डिफरेंट Ini banyak sahaja orang ini kepada cikgu cikgu orang kuna orang twenty watt ni, ialah arsitektur antara orang dalam kerja cindi, ialah dari kita orang next. Ini mana orang ini mudik ke oke area orang dalam ni. Oka square, oka semi circle, oka circle, mudik same area tu gila ente ada yang easy ya? It is not easy. In fact, Western mathematics lo square ni circle ni equal area tu gila ente possible kahdah orang. Kani here they have given methods of calculating that. And then, if you want to calculate it, you want to do 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 it. Actually, these Kundalu, these Yanni Guda, they are the same as the Yajman. They are the same as the Yajman. I will give you a presentation and I will give a copy to your school and you can copy from there. Or if you have a mail, I will give you a mail. I will give you a mail address. So, in that formula, we can calculate 1.414215 six. Actual value, we will give you 1.414213. So, it is accurate to वेरी मतलब फोर्थ फिफ्थ डेसिमल प्लेस वर्क का एक्यूरेट का होना थी इनका दिन एक्यूरेट का कटता था इन दिन घंटे इन ट्रंकेट जैसे सन करके इफ यू वांट टू यू कैन टेक मोर टर्म्स एंड देन दिस वैल्यू विल बिकम इवन मोर एक्यूरेट एंड एनी नंबर ऑफ टर्म्स वर्क को कुड़ा मेरे कटता था आठ � प्रादम आज मैं क्या आता है चाला लिमिटेड एक्यूरेसी हाँ ये पाया नहीं ट्वेंटी थी एक्चुअली इसे आई मीन ये नंबर का था हाँ हाँ आज आज ये आकर ट्रंकेट आओ दादा तो बिल्कुल नहीं उठने अंचे तो नहीं इट वैल्यूस चाला चाल दो रंग वर्क बैठता ही आज डेट नहीं सिंपल भाई जैसे पुरपाइन � ये सुल्बा सूत्र आलो राशि उन्नत आता है ना इसलिए आगे स्क्वायर रूट टू वैल्यू नहीं अनेक में डिसमल स्क्वायर को कटा डालने कोड़ा इन दिलो फॉर्मूला इच्छुन ना आता है ना अंटे चिन्ना फॉर्मूला इच्छा रू अप टू थ्री डिसमल प्लेसेस फोर डिसमल प्लेसेस की अधी इनका उड़ाके this board is under confusion, right? In mathematics, in English, it's digital root. Now, let's take a look at the number. I'm just writing arbitrarily any number. What do you do? You add the numbers. 
5 plus 9? 14 plus 4? 18 plus 2? 20 plus 7? 27 plus 6? 33. So, if you put two digits, you can add it. This is the number. And then, the number is calculated. I mean, calculated. So, if you put two digits, you can add it. If you put two digits, you can add it. If you put two digits, you can add it. If you put two digits, you can add it. You can add it. You can add it. दिन वाला चाला लाभ वाला नहीं, आवारे कुछ नहीं चप्पतान पड़े नो, but इधि पता कस्टमर एंग आदु, नंबर लाड जेट में क्या था, कहने पता पता नंबर लो नहीं, चाला नंबर सुनना पड़ो, नाइन, अधि कुड़ा कट्चे सेंड, पुरे सिक्स के थ्री कलिप्ते नाइन हो, अंचातने इस इंद्रों से थ्री जिस्ते फोर मिल तुम्हें, फ मिल रहा चेस्टो चेस्टो अन्य नंबर लोग कटे पेन करने आपूर्ति जीरो उस तुम देखा नहीं जीरो आंक का मूल्य एप्पूर्ण होना था मेरी ये रेंडो नंबर लगा लिया ना कोई जीरो रात के था हाँ का जीरो प्लस जीरो है जीरो उसने अच्छा तो नहीं अन्य कटे पेन टेन नाइन है ना मटा आंक का मूल्य नाइन हाँ ओके हाँ टू प्लस सेवन नाइन हो सो दान अंक मूल्य है वो नाइन दान अंक मूल्य जीरो का दे टू सेवन कट्चे से होते हैं ये भी मिल गया था अब पुरे अंक मूल्य ऐसा आंटे नाइन अंजाप पाली जीरो अंजाप कर दो एडिशन एंड जैक कला हम हाँ ना एवर के नार्थिंग का पता आड़ करनी ओके 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 आ इपुर वो मेरे को दिन वाला लाभ है चाला उन्ना ये अपने डेमोनस्ट्रेट जैसे चुप चलाएँ गानी वो का मुख्य में ना लाभ है इंटेंटे इपुर इंदर मनो एडिशन जैसे ऐंगा था आये वाले ना नंबर्स गुड तुम्हें चपड़ना माँ five nine 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 four two two seven six five nine five nine four two two seven six five nine five nine four two two seven six what are you going to do? 1, 3, 5, 2, 7, 9, 3, 6, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, ये पुरी जो एडिशन जस्ट मन की 2367 अनो चिंदे ये पुरी जो करेक्ट है तो अपन मन कहला जस्ट ने मिरेंज जैसे रन्य ऐड जस्ट उसे रखा था ये वो ने स्लोप पद चप्पन तीन कांका मूल ऐंड था नाइन आई तो नोड नोड तो मिल गया हाँ ये पुरु तीन की नाइन है तीन की हम्म ये पुरु तीन की हम्म हम्म तीन की अन्यंत की नाइन हो चुकी है बाय चांस। ओके। एनीवे वी टेन्यंत की अंकमूला कर दे। अन्य नाइन लेते हैं अंकमूला यूँ होते हैं। नाइन। ये पूरे आंसर का अंकमूला कर देंगे। नाइन है ना? सिक्स थ्री सेवन टू नाइन। टेंडो के टेक आवर्टी। एडिशन इस करेक्ट। सो ये पूरे एडिशन नहीं मानों। चक so, this is what we have done. Subtraction, multiplication, division, squares, square roots, and we have to check the other things. If we have time, we will see time. We will see time. We will see time. We will see time. So, we will see time. We will see time. We will see time. So, we will see time. Nikhilam Navataha Charamam Dasataha. Nikhilam means Navataha means Tomidhi. Charamam means Akhardi. That's what I'm saying. That's what I'm saying. All from 9 and last from 10. That's what I'm saying. That's why you have to multiply the number of 9 inches and subtract the number of 10 inches. 9 minus 3? 3. 9 minus 5? 4. 9 minus 7? 3. 9 minus 7? 2. 9 minus 7? 2. 10 minus 2? 3. That's the answer. 
సబ్ట్రాక్షన్ సో ఈ నిఖిలం సూత్రం చాలా చాట్లో ఉపయోగపడుతుంది కానీ మనం ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకి థర్డ్ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్ పిల్లలకి ఈ సబ్ట్రాక్షనే చెప్పాలనుకోండి ఎంత కష్టం మనం ఏమో ఇక్కడి నుంచి బారో చేసుకో అప్పుడు ఇక్కడేమో పది వస్తుంది అందులో నుంచి ఒకటి బారో చేసుకో ఇట్లా చెప్తే పాపం వాళ్ళకి అంత అర్థమైనా కూడా కన్ఫ్యూషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఏమిటి అవుతుంది అర్థం కాదు కానీ ఇక్కడ అది ఏమీ అక్కర్లేదు ఆల్ ఫ్రమ్ నైన్ అండ్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ టెన్ కానీ మీరు ఒకటి అడగచ్చు ఇది ఒక్క ఇలా వన్ ఫాలోడ్ బై ఆల్ జీరోస్ ఉంటేనే పనిచేస్తుందా మిగతా రకాలు కూడా పనిచేస్తుంది మిగతా వాటికి కూడా పనిచేస్తుంది మిగతా రకాలు కూడా చేయొచ్చు కొంచెం డీటెయిల్స్ అవన్నీ కోర్సులో మీకు నేర్పిస్తాం ఇది కానీ ఏ టూ నెంబర్స్ నుంచి అయినా సరే సబ్ట్రాక్షన్కి ఈ సూత్రం మనం వాడుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం గేమ్ ఆడినప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది దానికి నేను ఒక మెథడ్ చెప్తా థౌజండ్ అంటే బేస్ థౌజండ్ అని తీసుకుందాం ఓకే థౌజండ్ అని తీసుకుంటే నైన్ నైంటీ ఎయిట్ మైనస్ థౌజండ్ అంటే ఎంత వస్తుంది మైనస్ టూ నైన్ నైంటీ ఎయిట్ చిన్న కాదు మైనస్ టూ నైన్ నైంటీ సెవెన్ మైనస్ థౌజండ్ అంటే మైనస్ త్రీ అని వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ఎంత ప్లస్ సిక్స్ అవునా కదా దానికి ఒక చిన్న సాంగ్ అండ్ డాన్స్ ఉందన్నమాట నేను అది ఒక్కసారి మీకు చెప్తాను అండ్ దెన్ లేటర్ వీల్ ప్రాక్టీస్ బట్ ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ సీ మీ పాజిటివ్ టైమ్స్ పాజిటివ్ చేయండి మీరు కూడా ఈక్వల్స్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ టైమ్స్ నెగటివ్ ఈక్వల్స్ నెగటివ్ నెగటివ్ టైమ్స్ పాజిటివ్ ఈక్వల్స్ నెగటివ్ నెగటివ్ టైమ్స్ నెగటివ్ ఈక్వల్స్ పాజిటివ్ ఈక్వల్స్ పాజిటివ్ ఈక్వల్స్ పాజిటివ్ అని చెప్పి ఇప్పుడు నెగటివ్ టైమ్స్ నెగిటివ్ కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ అవ్వాలి సో మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ అవునా అయితే ఇక్కడ థౌజండ్లో ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయి అని చేత ఇక్కడ త్రీ టూ జీరోస్ పడతాం ఈ త్రీ డిజిట్స్ ఉండాలి అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు క్రాస్ ఎడిషన్ చేయాలన్నమాట నైన్ నైంటీ సెవెన్ మైనస్ టూ అంటే ఎంత నైన్ నైంటీ ఎయిట్ మైనస్ త్రీ అంటే రెండు రకాల నైన్ నైన్ ఫైవే వస్తుంది సో ఇది ఆన్సర్ మల్టిప్లికేషన్ ఇంటూ ఎలెవెన్ అనుకుందాం ఇది మీకు అందరికీ చేయ చేయగలిగిందే పెద్ద పెద్ద కష్టమైంది కూడా కాదు కానీ దీనికి సింపుల్ మెథడ్ చెప్తాను ఏం చేయాలి ఇక్కడో జీరో పెట్టండి ఇక్కడో జీరో పెట్టండి ఏం చేయాలి నెంబర్కి ముందు ఒకటి వెనక ఒకటి జీరోలు పెట్టాలి ఓకే ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి పక్కన ఉన్న నెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలి జీరో ప్లస్ టూ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ వన్ వేసి వన్ క్యారీ చేయండి సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఇక్కడ జీరో పెట్టి వన్ క్యారీ చేయండి ఫోర్ ప్లస్ త్రీ త్రీ ప్లస్ జీరో ఇప్పుడు ఈ క్యారీస్ యాడ్ చేసేయండి టూ సిక్స్ నైన్ వన్ వన్ ఎయిట్ త్రీ ఇదే ఆన్సర్ ఇట్ ఈజ్ ఈజీ కానీ దీంట్లో ఉన్న గ్రేట్నెస్ ఇంకా ఉంది ఏంటంటే మీరు లెవెన్కి బదులు నేను వన్ హండ్రెడ్ లెవెన్తో మల్టిప్లై చేయమన్నాను అనుకోండి అప్పుడు కూడా చేయొచ్చు ఈ మెథడ్ ఉపయోగించి ఎంత ఈజీగానే చేయొచ్చు ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఇక్కడ రెండు జీరోలు పెట్టాలి ఇందులో రెండు ఒకటి ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక సున్నా పెట్టాం ఇక్కడ మూడు ఒకటి ఉన్నాయంటే రెండు సున్నాలు పెడతాం రెండు సున్నాలు పెట్టి మనం ఏం చేస్తాం మూడేసి నెంబర్లు యాడ్ చేస్తాం ఎందుకంటే మూడు ఒకటి ఉన్నాయి కదా మూడేసి నెంబర్లు యాడ్ చేస్తాం జీరో జీరో ప్లస్ టూ అంటే టూ ఇట్లాగా ఓకే సో అలాగా మీరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ తోటి కూడా ఎడిషన్ ఈజీగా చేయ ఐ మీన్ మల్టిప్లికేషన్ ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ అందుకు రెండు దీంట్లోని నెంబర్స్ కౌంట్ చేయి టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ అలాగా స్టార్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టూ వెరీ గుడ్ కూర్చోం ఇప్పుడు అట్లాగే నిన్నేమో నేను డౌన్ కౌంట్ డౌన్ చేయాలని అనుకో ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి డౌన్ ఇన్ టూస్ ఇప్పుడు ఒకసారి నేను నెంబర్ ఇస్తాను దాన్ని నైన్లోని యాడ్ చేసి కౌంట్ చేయి 
ఓకే నాకు తెలుసు ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ కాబట్టి నేను మీకు సులువు మెథడ్ చెప్తాను ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి కౌంట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకో ఏం చేయాలి ఫిఫ్టీ సిక్స్ అని ఉంది కదా అందులో ఈ ఆఖరి నెంబర్ని ఒకటి తగ్గించండి ఫైవ్ వస్తుంది దీన్ని ఒకటి పెంచండి కొంచెం డిఫికల్ట్ అన్నటువంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా సో మీకు నేను వేదిక మెథడ్ ఆఫ్ డివిజన్ చూపిస్తాను ఇది వన్ ఆఫ్ ది మెథడ్స్ దెర్ ఆర్ మెనీ మెథడ్స్ ఆఫ్ డివిజన్ ఇది నిఖిలం సూత్రం మీద ఆధారపడిన డివిజన్ అనమాట సో వాట్ ఇస్ ది నంబర్ దేర్ టూ వన్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ ఓకే టూ వన్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ దీన్నేమో నైంటీ నైన్తో డివైడ్ చేయాలి అంత ఈజీ కాదు కదా అంత ఈజీ కాదు కానీ ఇప్పుడు చూడండి మీరు వేదిక మెథడ్ ఎంత ఈజీ అవుతుంది ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తున్నది ఏంతో నైంటీ నైన్తో నైంటీ నైన్లో ఎన్ని నెంబర్లు ఉన్నాయి టూ అంచేతని ఏదైనా రిమైండర్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ డివిజన్లో అది టూ డిజిట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండడానికి లేదు కదా త్రీ డిజిట్ రిమైండర్ రాదు కదా ఎందుకంటే ఇంకా నైంటీ నైన్తో మళ్ళీ డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి అల్టిమేట్లీ ఇట్ షుడ్ బి సంథింగ్ లెస్ దాన్ నైంటీ నైన్ అంచేతని ఈ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ని మనం రిమైండర్ పోర్షన్ కింద పెట్టుకుందాం ఇదేమో క్వశ్చన్ పోర్షన్ అంచేతని దీని నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇది డివిడెండ్ ఇది డివైజర్ అయితే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం నిఖిలం సూత్రం ఉపయోగించి దీనికి నిఖిలం కడతాం అంటే ఏంటి ఆల్ ఫ్రమ్ నైన్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ టెన్ అంచేతని నైన్ మైనస్ నైన్ అంటే జీరో టెన్ మైనస్ నైన్ అంటే వన్ దీన్ని మాడిఫైడ్ డివైజర్ అంటాం తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తాం ఇక్కడ గీత పెట్టుకుంటాం పెట్టుకుని ఫస్ట్ నెంబరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ కిందకి నింపేస్తాం టూ అంటే టూ ఓకే దీని తర్వాత ఏం చేస్తాం ఈ టూ తోటి ఈ మాడిఫైడ్ డివైజర్ని మల్టీప్లై చేయాలి టూ జీరో సార్ జీరో టూ వన్ సార్ టూ ఇదేమో ఇక్కడ రెండు అన్నమాట ఇది దింపేసాం కదా ఇక్కడ నుంచి రాస్తాం జీరో టూ అని రాసాం ఇప్పుడు ఇవి యాడ్ చేయండి వన్ ప్లస్ జీరో వన్ ఇది ఇంకా అలా ఉంచండి ఇప్పుడు వన్ వచ్చింది కదా అంటే మళ్ళీ దీంతో మాడిఫైడ్ డివైజర్ని మల్టిప్లై చేయండి చేస్తే ఏమొచ్చింది వన్ జీరో సార్ జీరో అండ్ వన్ వన్ సార్ వన్ ఓకే ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేయండి ఫైవ్ జీరో సార్ జీరో ఫైవ్ వన్ సార్ ఫైవ్ ఇంకా అక్కడతో అయిపోయింది నెంబరు సో డివిజన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ రిమైండర్ పోర్షన్ యాడ్ చేయండి ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ వన్ ప్లస్ ఈ లైక్ ఎయిట్ ఎంతకంటే చాలా పెద్ద నెంబర్లతో కూడా నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఎయిట్తో కూడా చేయొచ్చు ఎంత సులువుగానే ఓకే మామూలుగా లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ అది ఉంది కదా మనం నేర్చుకుంటాం స్కూల్లోని అది చేయొచ్చు కానీ ఏవైనా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఉంటే వాటి స్క్వేర్ రూట్ కట్టడానికి ఒక చాలా సింపుల్ మెథడ్ ఉన్నది అనమాట సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెడస్ టేక్ టూ ఎయిట్ జీరో నైన్ అని తీసుకుందాం ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అని నాకు తెలుసును కాబట్టి నేను మీకు ముందు చెప్తున్నాను బట్ దేర్ ఆర్ టెస్ట్ బై విచ్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ఇట్స్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఆర్ నాట్ అనమాట సో దీనికి ఈ సూత్రం అప్లై చేయొచ్చు ఆద్య మాధ్యానంతమంతి అని అంటారు అని చేతని ఆ సూత్ర ప్రకారంగా అయితే ఏం చేస్తాం మనం దీన్ని రెండు భాగాలు చేస్తాం ఇప్పుడు ఇది నాలుగు డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీని స్క్వేర్ రూట్లో టూ డిజిట్స్ ఉంటాయి అని చేతని టూ టూ డిజిట్స్కి మనం ఇట్లా చేసి రెండు పాట కింద చేస్తాం ఇప్పుడు ఇది తీసుకోండి జీరో నైన్ అని ఉంది మీరు ఏ దేన్ని దేన్ ఏ డిజిట్ని ఏ డిజిట్తో మల్టిప్లై చేస్తే చివరి నైన్ వస్తుంది త్రీ త్రీ సార్ నైన్ అంటే త్రీ ఉండొచ్చు స్క్వేర్ రూట్లో ఇంకోటి కూడా ఉంది ఏది వస్తుంది సెవెన్ ఎవరి కరెక్ట్ సెవెన్ సెవెన్ సార్ ఫార్టీ నైన్ అంటే అది కూడా నైన్ వస్తుంది అంటే అది ఈ స్క్వేర్ రూట్లో ఆఖరిని త్రీ అయినా ఉండొచ్చు సెవెన్ అయినా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఇది తీసుకుందాం ట్వంటీ ఎయిట్ అని ఉంది ఇప్పుడు ఐదు ఐదులు ట్వంటీ ఫైవ్ 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 సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ ఎక్స్ సార్ అంటే ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ అనేది రెండింటి మధ్యలో ఉంది కదా అంటే స్క్వేర్ రూట్కి ఫైవ్కి సిక్స్కి మధ్యన ఉండాలి అంటే ఫిఫ్టీకి సిక్స్టీకి మధ్యన ఉండాలి అంటే ఏంటనమాట ఫిఫ్టీ త్రీ అయినా అవ్వాలి ఫిఫ్టీ సెవెన్ అయినా అవ్వాలి ఎందుకంటే సిక్స్ కిత్ కిందనే ఉండాలి కదా అని చేస్తాను ఈ రెండిట్లో కానీ ఈ రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్ ఒక పద్ధతి ఉంది రెండు మల్టిప్లై చేసి చూడవచ్చు స్క్వేర్ కట్టవచ్చు కానీ ఈ రెండో పద్ధతి ఏంటి మనం నేర్చుకున్నాం కదా ఇది అంకమూల సో ఫిఫ్టీ త్రీకి అంకమూల కట్టండి ఎయిట్ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ త్రీకి అంకమూల అయితే ఫిఫ్టీ త్రీ స్క్వేర్ అంకమూల ఎంత అవుతుందంటే ఎయిట్ ఎయిట్స్ కదా ఫిఫ్టీ త్రీ ఇ
ఇది రెండు డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ యాడ్ చేస్తే టెన్ అని వచ్చింది ఇవి రెండు డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ అని వచ్చింది ఫిఫ్టీ త్రీ స్క్వేర్కి అంకమూల వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ స్క్వేర్కి త్రీ వచ్చింది త్రీ ఇంటూ త్రీ అంటే నైన్ అంటే దీని స్క్వేర్ తలక అంకమూల వన్ అయినా అవ్వాలి నైన్ అయినా అవ్వాలి కదా సో స్క్వేర్ తలక అంకమూల ఎంత చూద్దాం ఎంత వచ్చింది ఈ నైన్ పోయింది ఈ ఎయిట్కి వన్ కలిపే పోయింది వన్ మిగిలింది అంటే వన్ అనమాట అవునా కదా అంటే ఏది స్క్వేర్ రూట్ అయింది ఫిఫ్టీ త్రీ స్క్వేర్ రూట్ అంతేనా ఈజీయే కదా ఇది మనం మైండ్లో చేసేయచ్చా దీని కాగితం మీద రాయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కదా కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ అయితే వీ కెన్ డూ ఇట్ విత్ మనీ ఇంత పెద్ద నెంబర్ సిక్స్ డిజిట్ నెంబర్స్ కూడా చేయొచ్చు ఈ పద్ధతి ఉపయోగించి ఇట్లాగే అండ్ దెర్ ఆర్ అదర్ మెథడ్స్ ఆల్సో ఆఫ్ డూయింగ్ స్క్వేర్ రూట్ విచ్ ఆర్ ఆల్ మచ్ బెటర్ దాన్ ది వన్ యూ లెర్న్ ఇన్ ది స్కూల్ వాటి అన్నిటికంటే కూడా ఇవి బెటర్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ దట్స్ ఆల్ ఓకే విల్ స్టాప్ దర్ ఎయిట్ నైన్ సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అంటే ఏం చేసింది సెవెన్ హ్యాజ్ ఎయిట్ అండ్ నైన్ నా నెక్స్ట్ టర్న్ కమ్స్ కూస్ సో టెన్ ఇస్ బి ఎఫ్రైడ్ నా సో ఇట్ ఈస్ ఎఫ్రైడ్ ఓకే ఓకే అనదర్ వన్ అనదర్ వన్ హూ ఆర్ ది మ్యాథమెటీషియన్స్ హూ ఆర్ ది మ్యాథమెటీషియన్స్ ఇన్ ద జంగల్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ హూ ఆర్ ది మ్యాథమెటీషియన్స్ ఇన్ ద జంగల్ ఓకే any ideas any answer no problem there is nothing like a correct answer or anything okay i will tell you the answer yes yeah, somebody knows it okay okay Ah, now we will come to the little mathematics uh, that we are going to use in the game. This is a game very familiar to all of you. I don't know, young children are playing or not. In our childhood, we used to play. Yes. Ready for break? Oh, great. We will stop. It is called Vaikuntha Pali. Yes. Huh? The snakes and ladders game. Uh, this has got a great history. uh I mean a long long time ago this was discovered in india basically it was used by the rishis to uh I mean do moral instruction to the students uh, in this game in each square there is one moral or the other written through which the children were educated into that and also were told by doing good deeds you could climb the ladders and go up and by doing bad deeds you can come down uh through the snakes this type of the thing was there but later when it migrated out of india when the britishers learnt it here and took it to britain they changed all this they made it into commercial kind of game uh, you know and then uh, removed the name vaikuntapalli also parampatso panapatam and all that and they called it snakes and ladders and you know like a very simple game they were uh, playing it uh, now we are going to play the game of vaikuntapalli with two differences okay it's something i am developing and i am seeking inputs from you so that the final game can be developed the concept is developed and we have developed some software also for that but it will be ultimately online on the this one so from all over the world anybody can play the game and it will be interactive and uh, people from different countries and different continents also can play against each other in this game that is how we are going to develop it hmm so in this game the uh first difference is when we play vaikuntha pali we used to use what are called gavalu isn't it kauri they call it in hindi huh? and by throwing them we're doing that later on when it uh, was taken by the britishers and uh, taken to the rest of the world they started using dice huh? instead of gavalu but now we are going to use vedic mathematics okay and how are we going to do that i will tell you for that there is a little uh, uh, this one first i will teach you the vedic mathematic method supposing there is any number so 
see only condition is that all the four digits should not be same like 2222 or 3333 now it should have at least two different digits two digits are same no problem hmm in fact i can take an example like that also okay so any number four digit number with at least two different digits is agree is acceptable now what we do make the biggest number from this which is the biggest number from 1 2 3 3 make the smallest number 1 2 3 it's already smallest form now you subtract this from this for that you are using the normal subtraction method it's not very difficult but i will teach you a vedic method which is very simple and very fast okay what we do 3 is greater than 1 so we cannot subtract normally we have to do something in the normal mathematics we borrow and all those things but in vedic mathematics what we do is we try to find the best friend of 3 best friend of a number is the number which we add we get 10 so what you add to 3 to get 10 7 that means 7 and 3 are best friends because 7 plus 3 is 10 so best friend parama mitra sankhya they call it in sanskrit in english we say best friend So seven is the best friend. Take seven, add it to one. Write eight here. Because you have taken a best friend here, you put a dot on top of this. This is called ekadhika bindu. In Sanskrit, uh, in the Vedic mathematics, there is a sutram called ekadhike na purve na. That means one more than the previous. So if it is a number with a dot, it is actually one more than this. That means three with a dot is. Have you understood this? Two with a dot is five with a dot is nine with a dot is okay? Like this for any number, if you put a dot on top, means it is the next number. In I mean in mathematics we call it successor. It is a successor number. So that is called ekadhike na purve na. Similarly, if you put the dot below, it is eka nyune na purve na. That means one less than the previous. So three with a dot below will become two, like that, na. Huh? But right now we are concerned with eka dhi kena purve na. So three with a dot. So we put a dot on top of this three. Now how much is this? I am not hearing answers from the children. How much is this? Ah, uh, so four. Is four greater than two? So you cannot subtract from two. So what you do? Take best friend of four, six, and add two to that. Now, because you are taking a best friend, you put a dot here. Two with a dot is three. Is three greater than three? No. So you can multiply minus three from three. How much you get? Three minus three is zero. Now you are not taking a best friend here, so you don't have to put a dot here. Two, uh, three, one is less than three. So three minus one is, and that is the answer. No subtraction. you don't borrow you don't and you don't subtract and all these things it is as simple as this isn't it so this is very fast and easy method of subtraction so in this there is another thing that we will do is this okay yeah. right now subtract how do we do it using vedic method 8 is greater than 0 yeah. so who is the best friend of 8 2 right 2 here And put a dot here because you are taking a best friend. Now this becomes nine. Who is best friend? Nine is greater than two, isn't it? So best friend of nine. So one plus two. Again, you are taking a best friend, so you put dot here. Two with a dot is three is not greater than eight. So subtract eight minus three is five, and zero is not greater than eight. So subtract eight. So we have got eight five three two. Now what we do? Again, make the biggest and smallest number with this. Eight five three two itself is the biggest number. Smallest number two three five eight. Again, do subtraction quickly. Eight is greater than two. Best friend of eight is one. Number two two plus two is four. Dot here six. Six is greater than three. Six best friend is four. Four plus three is seven. Again, three the dot is four. Five minus four is one. Eight minus two is six. Six one seven four. Ah, now we have come to a very interesting place. Let us make the biggest number. 
and 1, 4, 6, 7. Now we subtract. 7 is greater than 1. 7 best friend is 3. 3 plus 1 is 4. 6 greater than 4. 6 best friend is, no, I mean, put a dot first. No. Say 7, 7 is greater than 4. 7 best friend is 3. 3 plus 4 is 7. And then put a dot here. 5. 6 minus 5 is 1. We are not taking any best friend, so 7 minus 1 is 6. Again, what did you get? 6, 6, 1, 7, 4 comes. Any number of times you do, you will get 6, 1, 7, 4 only. Now again, the big, biggest number will be this. The smallest number will be this. Subtract, you will get 6, 1, 7, 4 only. So this 6, 1, 7, 4 is a very special number. It is called Capricorn's number. Capricorn's number. Capricorn was a, a, I mean, a great uh, mathematician from Maharashtra. He was very poor and he used to teach in some primary school. But he had a lot of interest in mathematics, so he used to keep on finding such things. He discovered this and, uh, you know, nobody was there. So um, he um, collected some money. As a school teacher, what money he will have? A little money and made a pamphlet and printed that pamphlet, a few copies, and then distributed it in school, school teachers. But that's all. Nobody knew about it. But after a long time, I mean, uh, uh, almost uh, in the 1970s uh, or 80s, one US mathematician, you know, uh, discovered this pamphlet. And then he published an article on this number in one of the reputed mathematics journals. And then onwards, Capricorn became very famous. And now Capricorn's number and its applications and this and that, a lot of things are going on. Everybody knows about Capricorn's number. But what I am interested in is, which started with this, isn't it? This is step one. Then, step two. Then, step three. And then, step four. In four steps, actually in three steps, we have reached the uh, Capricorn's number. But to check what we have reached, we have to do one more step. So four steps. Okay? Like that, we can do. Actually, there is an exercise that I give to children to go home and do, for children and teachers also, that can you find a four-digit number which gives you more than eight steps? More than eight steps before reaching Capricorn's number. And, I mean, you can still try, but if you want to believe in me, there is no number that will give you more than eight steps. You can go only up to maximum eight steps and you will reach Capricorn's number. So that is what we are going to use in Vaikuntapalli. Instead of using Gavalu or uh, I mean, uh, this thing dice, we will use Capricorn's procedure. So you will give me a number and you will calculate the number of steps required to reach Capricorn's number. Once you give the number, we will feed that number into the computer system and then it will calculate the Capricorn's number. A Capri number of steps for Capricorn's number. And then it will say, if your number, if you, your calculation is correct, your turn, you can move your piece on the Vaikuntapalli that many steps. But if your number is not correct, it will say, wait for next turn. <laughs> so you will get that. Now, in this, rest of the rules of Vaikuntapalli are all followed. You know, first to get onto the board, you have to play an eight. Astant among the children. So you have to play an 8. Without that, you can't get onto the board. So first you have to find a number which gives you 8 steps so that you can go onto the board. Then onwards, whatever you get, you will move that many steps. And if you get an 8 or 4, 4 chamma and tangala, 4, you will get one additional chance huh, to play. And then what happens is whenever you play and go into a square, there will be something written on the board that you have to take and tell a little moral story related to that. Uh, just a moral. Okay? And then uh, the judges and the seniors who are sitting there will give them marks from 0 to 10, depending on the story they tell. If it is relevant, if it is good, I mean, all that, but very short one. Hmm? Okay. So that is what we will do. We will now uh, play the game. And when we are playing the game, uh, the children will tell the story and you will give the marks to them.
and ultimately of course we may not be able to play the entire game in the given time but as much as possible we'll play and see and when we reach the parampadam the last step uh, there are of course some more nuances uh, which i will be telling you as we go along uh, but when you reach that it is not only reaching that but who has the maximum score he will be the winner he or she will be the winner okay children is that okay so i mean you don't have to tell a full story also you can tell even a simple moral i mean oka samyata gani oka idi gani something related to that hmm? చరపకుర చెడేవు అని ఉంది కదా లేదా ఒక వేమన పద్యం లేకపోతే ఒక సుమతి శతకం పద్యం లేకపోతే ఇంకేదైనా వాట్ ఎవర్ యూ లైక్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు దట్ స్క్వేర్ యూ హ్ టు టెల్ అండ్ ది జడ్జెస్ విల్ గివ్ మార్క్స్ ఓకే యూ అండర్స్టాండ్ దాట్ సో ది సేమ్ గేమ్ నౌ బికమ్స్ త్రీ ఫోల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ వన్ ఈజ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనదర్ ఈజ్ రీచింగ్ ద టాప్ థర్డ్ ఈజ్ being able to score more when you are going on the way okay and another thing i'll tell you a secret this process neeku enimidi padali so enimidi vache retrovante number edaina cheppal nuvu kani ippudu nee digara anta time ledhu kabatti manam em cheddam orakane cheppandi number lu chuddam ha so nu edo oka four digit number cheppu 1 2 3 2 correct na 1 2 3 2 okay uh, sir ha huh? correct na 1 2 3 2 ena ha huh? yes uh, sir ikkada you type 1 2 3 2 sir <coughs> click on that and type mundu click cheyali sir mundu click cheyali ikka renda mooda nalaga aida ara yeda emda edo oka number అంటే గెస్ట్ వర్కే చెప్పాలి ఇప్పుడు నువ్వు చేయటానికి దగ్గర టైం లేదు కాబట్టి ఫోర్ అనుకుంటా అక్కడ ఫోర్ టైప్ చేయండి సార్ చూద్దాం ఫోర్ ఫోర్ నువ్వు ఫోర్ అని ఎందుకు చెప్పి ఎయిట్ అని చెప్పాలి సార్ నీకు ఎలాగో ఎయిట్ కావాలి కదా ఎనీవే ఇక్కడ ఫోర్ టైప్ చేయండి సార్ ఇందులో ఓకే వెయిట్ ఫర్ నెక్స్ట్ అని అనేసి ఫోర్ కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు సార్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంది చెయ్యాలి మీరు ఇక్కడ కిందని ఈ లాస్ట్ని షీట్ వన్ అని షీట్ టూ అని ఉంటుంది ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఇది ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి సార్ డిలీట్ దిస్ నెంబర్ ఆర్ టైప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ డిలీట్ అయిపోతుంది వన్ టూ త్రీ టూ అక్కడ టైప్ చేయండి సార్ ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ టూ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇది కూడా డిలీట్ చేసేయండి సార్ క్లిక్ క్లిక్ అయితే నెంబరు ఎయిట్ ఎయిట్ ఫోర్ టూ సార్ మీరు డైరెక్ట్గా టైప్ చేసేయచ్చు ఆ వన్ టూ త్రీ టూ అన్నది జాగాలో క్లిక్ చేసి అది మనం ముందే పబ్లిష్ చేసి మొత్తం హండ్రెడ్ను ఆ పిల్లలకి ఇస్తాం వన్ ఆర్ టూ డేస్ బిఫోర్ ది గేమ్ దే విల్ గో త్రూ దాట్ అండ్ దే విల్ ట్రై టు రిమెంబర్ అండ్ నెక్స్ట్ డే వెన్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ దే కెన్ యాక్చువల్లీ యూజ్ దాట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్ దే వాంట్ టు డూ అనమాట సో ఐ వాంటెడ్ యూ టు సజెస్ట్ సమ్ మోరల్స్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దీ స్క్వేర్స్ దట్ వాజ్ ది మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటరాక్షన్ సో దట్ దీన్ని డెవలప్ చేసినప్పుడు అది పెట్టచ్చు అని చెప్పి అఫ్ కోర్స్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఇట్ కెన్ బీ చేంజబుల్ ఆల్సో సో మీరు ఫ్రిజిడ్గా మోరల్సే చెప్పాలి అని లేదు ఇఫ్ యూ థింక్ దెర్ ఈజ్ ఎనదర్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ డూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏంటి అనుకున్నాను డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్ మనం ఏమో ఇందులో పెట్టి వాళ్ళని ఏమో యాజ్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ సపోజింగ్ దే కమ్ టు ఎన్ఏ వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఓహెచ్కైనా వెళ్ళొచ్చు సిఎల్కైనా వెళ్ళొచ్చు ఎన్ఏ సో ఫోర్ కైనా వెళ్ళొచ్చు ఏదైనా సరే సో వాళ్ళు జాగ్రత్తగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని ఆ గడిలోకి వెళ్ళి దే కెన్ మేక్ ఏ కెమికల్ యూజింగ్ సమ్ కెమిస్ట్రీ యాక్షన్ లేదా కెమిస్ట్రీని గురించి కూడా మనం ఇందులో పెట్టచ్చు ఫిజిక్స్ గురించి పెట్టచ్చు లాస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ ఫిజిక్స్ అది కూడా పెట్టచ్చు సో మీరు ఏది ఇది కాకుండా మీ తరఫు నుంచి మీరు ఏదైనా సజెషన్ ఇస్తానంటే అందులోని ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ మీరు కొన్ని చెప్పారంటే మిగతా అవి నేను ఇలాగే అందరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసి ఐ కెన్ మేక్ ఎ బోర్డ్ ఫర్ దాట్ 
and then the children can play the game at the same time learn also adanamata so suggestions chapalandi meenga inkem nenu cheppedi ayipoyindi i have to listen to you 